皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、雲野隆です、えー。今日も私の著書、えー、週刊手帳術の本の解説をしたいと思います。えー、今週のテーマは3割バッターということで、まあ、今日はその最終回、5回目になりますで。今日のテーマはですね、成功するということよりも行動にフォーカスしましょうというお話をしたいと思います。でまあえー、5回目なんで、うん、ちょっとおさらいも含めてお話をしていくんですけども、ま,あ、まず、えー、3割バッターの話なんで、まあ、まず3割バッターの話をすると、えー、100打席、打席に立ってヒットを打とうとして、えー、結果として30本ヒットが打てて3割バッターということ。でも、目標設定、まあ、要は、やりたいことみたいなことの100個を書いたうちの30個できれば3割だから同じじゃんっていう考え方じゃなくてそれって70個のこう途方もない夢とかとてつもない夢を当てといてまあその中から30個できればいいやみたいな最初からこう7割を捨ててるみたいな考え方だとちょっとその打とうとしてる、えー100打席のうちの30本とちょっと違いますよというお話をしました。で、えー、それをこう解決するためにはどうしたらいいかっていうと、100個のワクワクしたっていうことよりも、えー、その70個きちんと最初から捨てておいて、ちゃんとやることを30個だけ決めて、それを 100% やりましょうと。でえー、100個書いたことを、えー、30個やるっていうことを毎年繰り返すんじゃなくて30個書いたことを少しずつ増やしていきましょうっていう、まあ、逆算から積み上げの方法に、えー、やり方を、まあ、変えてみてはどうでしょうかというお話をしています。なので、まあ、今回私が話すことも、えー、積み上げて行くときにどうするかというお話です。で、あのー、ポイントは一つしかないです。で、それはあのー、今日の話です。あのー、30個はその成功するか失敗するかっていうお話じゃなくて、行動するかしないかっていうお話をしたいんですね。というのもですね、この成功か失敗かっていうのは。どちらかというと、他人が決めることが多いということになります。で、例を言うと、資格の試験ですね。まあ、これって合格、不合格がはっきり分かります。なので、まあ、目標を立てましょうって言って資格ってなると、必ずと言ってるほど、合格しますみたいな、まあ、そういう目標になるんですけども。これってよくよく考えてみると、最後の合否を決めるのは他人なんですよね。あなたではありません。なので、こう場合によっては、えー、頑張ったのにもかかわらず、不合格っていうパターンがあるんですね。でただ、えー、私がこうおすすめする方法っていうのは、えー、試験をするかしないか。っていうことだったりとか、あとは何百時間、まあ、100時間だったら100時間勉強するかしないかっていう、そっちの方にフォーカスしてほしいんですね。これ、合格不合格と何が違うかっていうと、合格不合格は他人が決めることで、試験をするかしないかとか、100時間するかしないかっていうのは自分で決められることなんですよね。なので、その、合格ラインが100時間みたいな、えー、テスト試験だったらその合格ラインをの勉強をしたかしないかで、えー、そこにフォーカスしてほしいんですねでまあ要はそれで試験を受ける受けないなんですよであくまでもその合格不合格は他人が決める結果なんであなたが決める結果っていうのはあくまでも合格ラインに達するまでの行動をしたかっていうことなんですよ。100時間やったのか、それとも試験を受けたのかと
いうところにフォーカスするとその達成率っていうものが限りなく 100% に近づいてきますということです。でなんかちょっとこれうさんくせえなって話かもしれないんですけどもあくまでも世間一般でいうその100時間やると合格できますせっていうのは世間一般の話であってあなたの能力が100時間やれば合格不合格につながるかどうかって分からないんですけどもただそれをやることによってあ100時間じゃ足りなかったんだなっていう,こう線引きがきちんとできるんですよ。まあ、そうすれば次そのじゃあ来年の試験ってなった時にじゃあ100時間じゃ無理なんだから120時間頑張んないとダメかなとかっていうそういう判定ができるんですけども。合格不合格を考えてやってると、まあ、要は<笑>その学習時間がぐちゃぐちゃになるというか要はもう試験さえ受けてまあ一か八かで合格か不合格かみたいなことを考えているのとまあ一緒とは言いませんけどもそれに近いものがあるということなのでまあ要はその他人の軸ですねこっちの合格不合格ですがそれをこう自分の軸に戻す、えー、100時間やれば合格できるのかそれとも120時間やらないと合格できないのかっていうところは自分でコントロールができるから、まあ、その行動する方にフォーカスして目標設定をするといいですよということで、まあ、それをすることによってこうどこかのラインで合格できるということになっていくのでまあその合否だと逆算的なんですけどもその積み上げ的にえここまでやれば合格ここま,でやここまでだと不十分で不合格という結果になるということが分かるっていうことになっていくと思うんで、まあ、ちょっとその試験で言うとそういう,こう例,例というかお話になるんですけどもまあ万事そのどちらかというとその自分できちんと結果が分かる目標を立てて、まあ、それをこう達成したか否かというところを見るとまあ,あのそれも前向きな、えー、行動の仕方とか目標達成の仕方になると思うんでまあそういうことを参考にされるといいかなというふうに思いますということです。ということでまああのー積み上げる方法がこんな方法ですよというお話をしました。まあ、要は成功か失敗かではなくて、行動したかしないか、行動量がこんぐらいか、えー、それ以上かというところを見るといいですよというお話をさせていただきました。何かの参考になればいいかなというふうに思います。ということで、今日も最後まで視聴いただきありがとうございました。運の高しがお送りしました。それでは。